Olá pessoal, hoje o vídeo é conhecendo o receiver da Gradiente modelo 1560 equipamento fabricado lá no começo dos anos 80, 82 considerado o irmão pobre do 1660 aqui a gente tem o 1560, a gente vai verificar aqui todas as funções desse equipamento e vai ver quais são os aspectos que ele tem de melhor até que o irmão dele mais é famoso, o 1660, na minha opinião e vamos destrinchar aqui o equipamento e vamos conhecer ele inteiramente aqui então pessoal, basicamente os receivers lá da Gradiente de terceira geração Vamos contar como terceira geração, vamos dizer que os, o 1050, 10, o 950, acredito que seja um dos primeiros, o 1050, o 1250, sejam os, os receivers de primeira geração da Gradiente. E vamos dizer lá que o módulo 900, o 1200, o 1300 sejam os de segunda geração. E vamos dizer que aqui a, a linha 1360, 1260, 1560, 1660 seja os equipamentos de terceira geração lá na segunda geração a gente tem o 1450 também bom então como um, um receiver de terceira geração da gradiente ele tem esse acabamento que é padrão da linha compo eu venho falando muito sobre a linha compo aí eu vou fazer um vídeo com todos os opcionais dessa linha aí mas ele tem o acabamento linha compo que seria o que é, como eu já falei 1360 uh, 1560 que é esse aqui o 1660 ele tem todo esse acabamento lá o 366 o 246 ele tem esse tipo de acabamento uh, diferente lá da, da segunda da geração do 1450 por isso que não pode confundir o 1450 porque ele é da segunda geração o 1560 é da terceira geração e então aqui ele tem basicamente as, as funções lá de um 1660 só que não então vamos lá aqui a gente vai ter a tecla normal de chaveamento de caixa então liga ele tem um sistema liga desliga aqui essa mesma chave você faz o acionamento do equipamento e também seleciona o sistema de caixa. No meu caso aqui, o meu espécime está infelizmente com aqui apagado, comum para essa linha de equipamento. Por quê? Porque você utiliza muito essa chave. Porque você desliga e liga o equipamento por essa chave e acaba apagando aqui normalmente a serigrafia do equipamento. Então aqui você vai ter o sistema desligado, ligado A, B e A mais B. Então o sistema de caixa por aqui. Padrão também o fone de ouvido, normal, né? Vou pular essa parte aqui, que é a parte diferente. Aqui, padrão também o botão do volume, padrão também. Padrão também o sistema de gravação, de monitoramento de toca-fitas, que na minha opinião pode ser um ponto negativo dessa linha aí, tanto 246, 366, 1660, que seria você ter uma chave REC de gravação e uma chave seletora de função. Ok? Então você não tem aqueles famosos monitor que você aciona igual lá no 1450, igual nos outros equipamentos, você não tem aquela tecla monitor, monitor 1, monitor 2. Você tem tudo numa chave só. Aqui é a chave das funções e dos toca-fitas, e aqui você tem a chave de gravação. O que complica isso daqui? Muita gente se bate na hora de fazer ligação de equalizador, principalmente, é, tanto no 366, no 246, no 1660, no 1560, principalmente. Eu, para descobrir uma maneira para ligar o equalizador nesse equipamento aqui, foi muito difícil. Por quê? Porque normalmente quando você bate a chave aqui para o tape 1, para o tape 2, ele desaciona o FM. E aqui você tem que saber selecionar essa chave aqui também. Mas isso aí fica para um vídeo de ligação, tá? Mas é um detalhe, existe como ligar. Eu fiz vários testes, até consegui ligar um equalizador nesse equipamento. Foi difícil, mas eu consegui fazer, descobrir que ele tem como você equalizar o FM nele. Então é meio difícil eu particularmente não gosto muito desse tipo de função, REC e chaveamento, eu prefiro os monitores. O resto aqui é tudo igual, você... Ah, uma outra diferença, ele não tem médios, né? Então lá no 1660 você tem médio, aqui você só tem graves e agudos, tá? E o balanço. E aqui as funções também, ele tem algumas funções que, não, que, que lá no 366, no 246, né? É, que seria da mesma série, 1660 aqui você só tem o filtro de agudo o, o loadness, que é reforço de graves e agudos, e o mono estéreo tá faltando aqui, agora eu não me lembro, mas está faltando algumas funções que lá no 1660 tem aqui, que ah, esse equipamento não tem ah, agora, a, a parte do FM, infelizmente não sei, 
eu não sei, não sei tudo, então eu não sei se isso aqui veio antes ou depois do 1660, provavelmente veio antes do 1660, ou pode até ser, ter sido lançado juntos, mas ele tem um sistema analógico de FM ainda, todo mundo sabe lá no 1660, se você não conhece, dá uma olhada aí, eu ainda vou fazer um vídeo destrinchando o 1660, eu tenho um 1660 aqui, eu não vou fazer esse vídeo, ele tem um sistema digital, parecido lá com o módulo 16, é, e com o T2 da Gradiente, é o mesmo sintonizador na verdade, então ele tem um sistema digital de FM com memória, já aqui no 1560 ele tem o um sistema analógico ainda quase igual ao Model 9 ou ao Model 7, digamos assim, tá? ele tem, é basicamente um Model 9 introduzido aqui. E aqui ele tem um sistema, aí que está a diferença, na minha opinião, a diferença... Ah, o sistema de sinal aqui, ó, só cortando aqui, mas o sistema de sinal é igual ao do 1660, igual do... diferente do Model 9, que é uma linha, e o 1660 e o T2 e o Model 16, ele tem esse, esse tipo de sinal aqui nessa, nesse ângulo diferente. Agora, bom, basicamente é isso aí. Agora, a diferença brutal desse equipamento aqui para o 1660 que eu acho muito mais bonito no, no caso do 1660, apesar que esse, esse visor aqui eu acho bem mais bonito que o 1660, o 1660 só tem aquele visorzinho, né? mais nada, uh, muito simples, o FM é bem comum, uh, é característico de equipamento mais recente, né? você pega um receiver com um sistema analógico, bonito, pega lá, vou dar um exemplo, pega lá um PR2200, você não conhece o PR2200 da Polyvox, Procura aí, vai ver o painel desse equipamento. É um equipamento muito mais bonito do que um 1660. Porque só fica aquele visorzinho aceso e mais nada. Agora você pega um analógico, na minha opinião, ele é muito mais bonito. Então a diferença grande, a maior diferença desse daqui para o 1660 é o VU. Então ele tem um VU aqui, ó. Bem bacana, bem bonito, né? Ele acende verde, eu não vou ligar o equipamento porque eu quero mostrar a parte de trás, não vou ficar ligando o caixa e também não vou ligar. Se você não conhece o view desse aparelho, dá uma olhada aí. Eu vou deixar no link aqui dessa, desse vídeo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para o funcionamento completo desse aparelho, que eu fiz um teste nele completo e aí você vai, vai ver nesse vídeo aqui. Então você vai ver lá os views dele. Então é um view bem bonito. coisa que o 1660 infelizmente não tem, aqui daí no caso em vez lá, é, no caso do 246 que ele tem um, um par de botões iguais a esse, aqui você tem um sistema de VU também, e aqui um sistema de filtro do FM, já no 1660 você tem aqui as memórias né, então se não conhece o 1660, de novo falando, vai dar uma olhadinha aí num vídeo que eu devo de ter o vídeo do 1660 aí também então, basicamente o primo pobre aqui do 1660 ele tem algumas funções a menos que o 1660 mas eu, particularmente, eu acho ele mais bonito que o 1660. Pelo analógico, né? Que pode ser... As pessoas podem achar, não, é ruim. O digital é bem melhor. Eu não discordo. O analógico eu gosto bem mais. Ó, bem sensível, bem bacana. Muito mais bonito. Dá uma... Tem uma característica, o, o view, o sintonizador analógico tem uma característica muito mais bonita para esse tipo de equipamento do que o digital seco, só o númerozinho lá. Então é isso, aqui na parte frontal dele, a diferença lá para os outros modelos, para o anterior a ele, que seria o 1360, e o superior a ele, que seria o 1660, são essas aí. O 1360 é outro formato, como a gente conhece, também dá uma procurada, eu tenho um vídeo dele aí também, dá uma procurada aí, 1360, você vai ver ele funcionando, ele é diferente desse. Esse aqui é mais característico do 1660. Vamos dar uma olhadinha na traseira dele. Então é isso aí, agora que estou mostrando a traseira dele, ele é basicamente igual a praticamente todos os amplificadores dessa série, da terceira geração, falando de novo. Uh, todo, praticamente igual ao 1660, ao 246, ao 366, praticamente igual. Você tem um sistema de caixa característico da Gradiente, que é esse sistema aqui de apertar. Você aperta, ele abre a boquinha lá. Acho que dá para ver bem aqui, ó. Ele abre a boquinha, você enfia o fio solta, trava, tem que tomar cuidado para não pegar o plástico do fio, senão ele não vai dar contato então você tem que enfiar o fiozinho bem lá e travar ele vai travar, esse, esse tipo de conexão aqui da Gradiente é característico da marca Gradiente 
tem muita gente que gosta, tem muita gente que odeia, inclusive num 246 aí que eu fiz um vídeo aí há pouco tempo, foi substituído isso daqui por um mais recente, e eu achei bem melhor do que esse aqui, esse aqui costuma, o que acontece, o defeito desse equipamento aqui, é travar isso aqui, com o tempo, né? Então ele acaba travando porque tá em plástico com plástico, né? Em contato, um atrito, um plástico com plástico. O que vai acontecer? Vai travar. A pessoa vai forçar batata acontecer isso. Você vê um equipamento desse aqui, você é mais judiado, mais usado. Você vai encontrar isso aqui dessa maneira que eu vou dizer agora, vou discriminar agora. Travado e aí a pessoa quer forçar aqui para poder uh, enfiar o fio, acaba forçando e acaba quebrando a base aqui. Isso aqui acaba entrando para dentro. Ou quebra a base e entra tudo para dentro, ou quebra isso aqui, que é uma coisa que a gente inventou, que é muito chato, que é esses, essas travas de plástico, uns pinos de plástico que trava por dentro. Então, conforme você aperta aqui, isso aqui, se tiver duro, você vai forçar, ele vai empurrar isso aqui para dentro, vai quebrar ou as travas, ou vai quebrar a própria base e empurrar para dentro. Então, muitas vezes você encontra esse tipo de equipamento aqui com parafuso, já tirado essas, essas, essas garrinhas de plástico e colocado o parafuso, já colado ali a parte interna, feito o reforço interno. Então por quê? Porque travou aqui e você foi apertar, forçou e acabou quebrando. No, o que você tem que fazer aqui é fazer limpeza antes de apertar. Se você limpar isso aqui bem certinho, ele trabalha muito bem. Como tá aqui, ó, ele trabalha bem certinho. Tanto aqui como no, no, na antena, ele vai, vai trabalhar bem certinho se você fizer a limpeza e manter isso aqui bem limpinho, funcionando bem. O resto aqui é igual fusível, alguns equipamentos tipo 360, se eu não me engano, não tem fusível externo, tem fusível só interno aqui você tem as, a, o seletor aqui, as chaves né? as, os conector AC para você usar, são três, ó, bacana ok, só que a, se eu não me engano, o 360 ele é de uma outra maneira aqui né? ele tá na horizontal e não na vertical os, o 246 e o 366 são assim, o 1660 também é assim aqui você tem a, a famosa antena de ferrite pro AM Tá, famosa, isso aqui, muita gente me pergunta para que serve aquela coisa lá atrás? É simplesmente uma antena de ferrite para AM, não serve para mais nada além disso. Aqui você tem o conector também padrão gradiente uh, para o aterramento do tocadiscos, porque você tem aqui fono, auxiliar e o tape deck aqui acionado. Ó, aqui no meu tá faltando aqui, já foi colocado o parafuso, ó, tá vendo? E aqui a mesma coisa, ó. Então aqui você vai ter uh, o tape deck 1, ou, desculpe, o tape deck 1 e o tape deck 2 com a famosa conexão DIN. Tem muita gente que não sabe para que serve isso aqui. Isso aqui é comum lá no System 96, 95. Quando você acaba comprando, ah, vou comprar um System 95, quero usar meu deck num outro amplificador moderno. Não dá porque ele tem, acaba tendo esse cabo DIN aqui. Por quê? Porque você acaba é, eliminando os RCA's, né? E usando só o cabo DIN. Então você elimina o RCA e usa os cabo DIN's. Não quer dizer que aqui seja uma entrada, aqui seja outra. Não. É a mesma entrada, só que aqui você utiliza um cabo único e aqui você tem que usar um par de cabo aqui, um, um cabo aqui e um cabo aqui para fazer entrada e saída. Então basicamente é isso aí. Aqui o cabo de força original. Normalmente é assim. Opa, tá, tá meio sujinho, mas aqui ó, tem a, normalmente tá o símbolo da gradiente aqui no cabo de força, cabo de força original. Então essa aqui é a parte traseira do 1560, que como eu disse, é praticamente igual ao do 246 do 366. Outro detalhe aqui muito comum nessa série, 246, 366, 1660, é acontecer isso aqui ó. No meu aqui, no meu espécime, como eu disse, infelizmente ele tá faltando uma lateral. Aqui, essa lateral funciona como? É uma lateralzinha de plástico, um acabamento de plástico, que ela era colada com uma espécie de cola de junta, ou de cola de contato de, uh, de, de sapateiro. Então você colava essa, essa, essa... é uma plaquinha, né? um acabamento plástico que vinha aqui, e acaba o que acontece? Essa... essa um, cola acaba ressecando e isso aqui acaba caindo e aí a pessoa acaba perdendo foi o que aconteceu aqui ó então para você encontrar um equipamento desse daqui com essa chapinha que é original e coladinha bonitinha sem estar tá amarelada bem da cor original é muito difícil isso aqui é uma característica do equipamento bem conservado bem conservado né então se você acha um, um equipamento desse com a lateral colocadinha no lugar bem bonitinha sem quebradinho sem batida na cor original é uma indicação que o equipamento é um equipamento bem bacana, bem original. Aqui os parafusos, normal, parafuso Philips padrão da Gradiente. A cor de tampa aqui é essa cor, um 
praticamente um branco meio acinzentado metálico e aqui você tem aquela a famosa etiqueta que aqui no meu caso não está muito bonita mas é a famosa etiqueta dizendo que esse equipamento aqui tem que ser sempre estar por cima nunca nada em cima dele inclusive um detalhe que as pessoas sempre notam na linha compo é aquelas ah, aquelas é, travinhas de pé então lá no deck tem travinha de pé, no equalizador tem travinha de pé, uh, no sintonizador tem a travinha de pé, mas nos amplificadores você nunca vai encontrar a travinha de pé. Por quê? Porque esse equipamento aqui você tem que usar ele sempre por cima de, de todos eles, nunca embaixo de nada. Para quê? Para que a ventilação aqui, esse tipo de equipamento ele não tem ventilação forçada, muita gente acaba adaptando é, ventilação forçada nesse tipo de equipamento, que é um erro, na minha opinião, né? Você, se você, exemplo, se você colocar um cooler aqui agora, aqui em cima, o que vai acontecer? O ar quente que o dissipador que está lá dentro está produzindo, ele quer sair. Concorda comigo? Então o ar quente vai querer sair e ir para algum lugar, justamente por isso que não pode ter nada em cima dele. O ar quente vai sair e vai, vai embora e vai dar lugar para o ar frio que está embaixo no dissipador que está aqui dentro e aí se você colocar um cooler aqui e o cara me colocar um cooler aqui em vez de fazer exaustão quer dizer o que puxar o ar quente para jogar para cima em vez disso colocar um, um cooler aqui forçando ventilação para dentro o que vai acontecer você simplesmente vai estar forçando o ar quente que quer sair lá o ar quente que quer sair né você vai estar forçando esse ar quente para dentro de volta não deixando ele sair isso aí eu vou fazer um vídeo sobre isso aí mas é só uma característica e aqui você vê a, a grade aqui dele que é a dissipação que tem que ter essa grade bem é, aberta aqui às vezes você é um pecado às vezes você encontra um equipamento desse já vi muito equipamento desse aí com a tampa substituída às vezes o cara quer colocar a tampa lá do é, de um outro equipamento nesse equipamento e aqui com duas gradinhas só não pode tem que ser esse aqui bem aberto mesmo então é isso aí e aqui a parte de baixo, como a gente pode ver, ele tem uma, uma grade aqui, ó, bem ventilada, bem aberta, né? Essa grade aqui bem aberta, justamente para aquilo que eu estava falando. Você vai, o ar frio vai entrar por aqui, vai, vai botar, vai entrar no lugar do ar quente que lá por cima vai estar saindo. Ar quente sobe, né? Como a gente sabe, o ar quente vai subir, vai sair lá pela parte de cima e aqui a parte de baixo vai entrar o ar frio. Aqui eu estava mostrando aqui, ó. É, sempre falo dos pezinhos originais da, da gradiente Esse pé aqui é o pé original Que é justamente o que você encaixa certinho lá No tape deck ele tem lá uma travinha que você, Na tampa do tape deck Que você vai encaixar esse pé bem certinho lá Pra quê? Pra, que, pra, pra peça não ficar andando em cima do equipamento Ficar travado em cima do equipamento É bem justamente esse pé aqui Aqui a pessoa já colocou um, um carpê pra, pra proteger o pé né? mas aqui é a mesma coisa, esse pé original da Gradiente, você encaixa ele certinho na parte de, de, de cima do toca-fitas. E aqui a grade, bem, bem, bem aberta mesmo, porque esse equipamento aqui é classe A, né? não sei se eu falei no vídeo, mas ele é como ele faz parte lá do 1660, 2460, ele é um sistema classe A, é, super A, que a Gradiente chamava, então ele precisa dessa ventilação bem aberta aí. Vamos abrir ele agora para dar uma olhada. Então aqui agora eu abri ele para a gente verificar aqui a parte é, interna dele. A diferença né, do 1660 para o 1560 é justamente aqui. Ó, isso aqui é o variável do FM, do AM no caso, que ele é diferente. Lá no 1660 ele é digital. Aqui tem um transformador mais simples, um pouco menor. Aqui está até escrito lá, ó, módulo 1560. Acho que dá para ver, ó. 1560, o transformador original, que ele é um pouco men menor do que o transformador do 1660. Aqui é a chave uh, de caixa e de liga e desliga, aqui está o visor, né, os LEDs, aqui está o pré-amplificador e aqui a característica desse, dessa série de equipamento, tanto 1660, 246, é o sistema superar que aqui ó esse dissipador aqui é clássico desses equipamentos uh, aqui no, no meu caso aqui eu estou com esse equipamento está com os transistores os transistores originais aqui tanto verde e preto verde e preto eu fiz um vídeo aí do 246 dá uma olhada aí sobre a parte interna dele aqui a gente tem a parte do FM que seria no caso como eu disse o módulo uh, 9 aqui introduzido no equipamento aqui o pré como eu já falei e ali você tem a, a, o chaveamento de função, tá? E a característica do equipamento aqui é isso aqui, ó. Se você não assistiu o vídeo lá, assista do 246, olha lá os resistores aqui, ó. Né? Soldado original aqui, 
pendurado aqui pela parte de trás do aparelho. Apesar do circuito aqui ser bem original, os transistores estão originais, ele tem esse, essas, essas adaptações que foram feitas lá pela Gradiente nessa placa do Super A. Então esse aqui é o 1560 aberto por dentro, é, uma coisa que se, quando você for comprar um equipamento desse, o que você tem que observar, né, na, minha, na minha opinião, que é mais importante, porque aqui você trocar capacitor de fonte, trocar aqui as peças, você não tem, não vai influenciar muito no equipamento, vai até melhorar, se meter capacitor novo, ele vai melhorar até a, a, as funções dele. É uma discussão, tem gente que diz que melhora, tem diz que você vai colocar um capacitor moderno que é inferior ao antigo, é uma discussão muito longa, mas o que eu, o que eu indico para quando se for comprar um equipamento desse, é sempre observar se o transformador é original, se queimou isso aqui, a pessoa acaba trocando o transformador, e às vezes por um transformador mais simples, a pessoa acha, ah, esse transformador é fraco, então eu vou botar um fraquinho aqui. Não, essa, a placa de, de amplificação, ela é a mesma do 246, então tem que tomar cuidado para não colocar uma coisa muito, muito inferior aqui, que você vai acabar fazendo com que o equipamento não funcione direito. Então, na minha opinião, se for comprar um equipamento desse, o que você tem que observar é o transformador, ver se está certinho, essa chave que é difícil de encontrar, e os, os transistores originais, se você pega um equipamento assim, você vai encontrar um equipamento é seria basicamente o que é original e que, que provavelmente esteja em bom estado. Então essa aqui é a parte de dentro do 1560. Não tem muito segredo, como eu disse, é basicamente o 1660, o 246, só que com o sistema de rádio ah, analógico e com uma fonte um pouco mais fraca lá do que no 1660. Então aqui pessoal, eu estou com os dois catálogos da Gradiente, ambos da mesma geração no caso, né? Porque aqui a gente tem esse catálogo, você vai encontrar aqui ó, os toca-fitas, ah, da, da linha Compo já, aqui o System já da segunda geração, as caixas também de segunda geração, o que mais tem aqui? Deixa eu dar uma mexida aqui. Aqui então a gente tem a linha Compo, né? Na verdade linha Compo não, é os racks, né? É, compo 1, o modelo do rack Isso aí é para um outro vídeo da linha Compo que eu vou fazer Mas aqui, ó para ter uma comparação Você tem aqui o 366 e o 246 E nesse, nesse catálogo aqui você não encontra o 1660 e nem o 1560 ó, Porque aqui a gente tem os receivers aqui ó, E aqui você tem o 1360, o 1260, o 1060 Mas o 1560 e o 1660 não tem nesse catálogo Esse catálogo é mais antigo Porque aqui ainda a gente oferecia o System One ó. Aqui a gente ainda oferece o System One Coisa que no outro cinza aqui a gente vai ver que não tem Então aqui você não tem nem o 1560 e nem o 1660 nesse catálogo Mas você tem o 246 e o 366, né? E todos os outros amplificadores, 166, 126, 86, 76, tudo opcional para linha com. Vamos ver o outro aqui. Então, e aqui no cinza, ó, no catálogo cinza da Gradiente, você tem praticamente tudo é a mesma coisa. Você tem aqui os toca-fitas, né? Mas as características é que aqui você já tem, ó, o 1060, o 1260, o 1360 e já tem o módulo 1560 e já tem o 1660, coisa que no catálogo azul não tem, aqui você já tem e é o mesmo catálogo. Mas uma outra curiosidade é que nesse catálogo aqui você já não vai encontrar mais nem DD100Q e nem 200Q, tá? isso aí eu vou mostrar no, no vídeo da linha Compo, tá? Mas você não, já não encontra a, a 100Q e nem 200Q, você já vai ver no outro catálogo ali, que você não vai ter nem a 100Q e nem a 200Q. E também já não tem mais o System One. System One aqui você não encontra mais aqui oferecendo para venda, ó. não tem lugar nenhum. Tá? Então, o System One, a partir desse catálogo aqui, que foi oferecido já o... o... Opa, vamos ver aqui. Onde é que tá? Quando foi oferecido o 1560 e o 1660, a Gradiente já não oferecia mais o System One para venda. Então é isso aí. Então, pessoal, e aqui eu tenho essa revista, ó. São três. Essa aqui é a número 43, tá? Ó, julho de 82 número 43 aqui ela está dizendo aqui que a gradiente está lançando o 1660 e o 1660 e o 1660 e o 1560 como a gente viu aí eles vieram depois né o receiver 1660 e o 1560 vieram depois da do 366 do 246 que foi lançado antes então 
do que aqui, ó, julho de 82. Esse aqui é o número 43. Se eu não me engano, 246 está no número 34 da Som 3 aqui. Essa revista, para quem, quem não conhece, é a revista nacional né, de referência dessa, dessa época. Então, aqui você tem o 1660, que era o lançamento da época. Aqui dentro a gente tem a linha Compo, como eu sempre falo, ó, ele fazia parte. Então, aqui, ó, o 366, o 246, é, 166, 126, 76, 86, né, os dois túneis aqui fazia parte, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é outra coisa. Então, o que eu queria mostrar era aqui, ó, uh, no meio dessa revista, o bacana dessa revista é que ela tem aqui uma tabela de preço, de valor, óbvio, né? 82 era, sei lá, cruzeiro, cruzado, acho que era cruzeiros, né? Então, aqui a gente vai ter aqui no, no a parte de receiver, ó, gradiente aqui os valores, ó. Então, aqui você vai ter o 1560, ele valia 105 e 700 cruzeiros e o 1660 custava 149 e 400 cruzeiros isso é mil cruzeiros né então você tem uma diferença aí de quase 44 é, mil cruzeiros do 1560 para o 1660 e a diferença aqui do 13 do 1360 não é tão grande 82 mil e 105 mil mas essa diferença que você ter uma ideia é, na época, você com essa diferença, você quase conseguiria comprar aqui, ó. Vou vir aqui bem no cantinho aqui, você tem um gradiente, aqui ó, equalizadores, gradiente. Então, com, com a diferença lá do, dos dois, do valor dos dois equipamentos, você conseguiria comprar um E1C um por 44,400. Essa era a diferença de valor entre o 1660 e o 1560. Óbvio, hoje em dia já não dá, porque se você pensar que um E1C valia aqui 44,400 para diferença para um 1660, né? Não, hoje o esse o, gra, o equalizador, na verdade, hoje se valorizou e valorizou bem mais. Um E1C você vai encontrar aí hoje em bom estado por quanto? 500, 600, 500 equipamento mais judiado. 600, 700 reais. E um 1660, hoje você 1.500 é o mínimo que você vai encontrar um, um 1660. Hoje é 1.500 em bom estado. Então a diferença, digamos aqui, é, seria metade, né? Hoje a metade de um 1660 vale um, um, um E1C. E na época era, era muito mais. Quer dizer o que? O equalizador se valorizou aqui. Mas a diferença, eu quero, o que eu quero dizer aqui é que com a diferença entre você comprar um 1560 ou um 1660, você conseguiria comprar um E1C na época. Hoje já não, né? A diferença de um 1560 não é tão grande para um 1660. Por quê? Porque na época você tinha a valorização do sistema digital, memória digital. Hoje você tem a valorização da, do aspecto, do visual mais bonito, antigo, como eu comentei lá, que o 1560, na minha opinião, é mais bonito que o 1660. Então é isso aí pessoal, esse foi o vídeo conhecendo né, e algumas características aqui, algumas curiosidades do 1560. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aí. E vamos aí, bola pra frente, vamos ver qual que vai ser o próximo vídeo. É isso aí, valeu!